সুথি মণ্ডলী নেতাইগঞ্জ সার্বজনীন পূজা কমিটির পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন শারদীয় দুর্গোৎসবে আজ আমরা মহা ধুমধামে মা দুর্গার পুজো করছি অথচ এই আনন্দময় উৎসবের দিনে অনেক মা বৃদ্ধাশ্রমে নীরবে চোখের জল ফেলছে যার হাতে গড়া পূজার এই আয়োজন তিনি আজ বৃদ্ধাশ্রমে এ বৈপরীত্যটুকুই আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি মা মা তুমি কি ঘুমিয়ে আছো হ্যাঁ মা এসেছিস তুই কতদিন পর এলি বাবা কেমন আছিস আমার দাদু ভাই আমার দাদু ভাই কেমন আছে আমরা ভালোই আছি তোমার শরীর কেমন মা খোকা আর কদিন পরে তো পুজো তাই না রে হ্যাঁ হ্যাঁ মা আচ্ছা খোকা আমাদের বাড়িতে পুজোর আয়োজন শুরু হয়েছে না রে হ্যাঁ মা শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাড়ির পুজো যে কত পূর্ণ তা আমি নিজেও বলতে পারি না হ্যাঁ মা জানি তো আমি যখন বউ হয়ে এসেছিলাম তখন থেকে দেখে আসছি তখন কত মানুষ আসত আমাদের বাড়িতে তোরা তোরা ভাই বোনেরা সে কি আনন্দই না করতে বাবা মা তোর তোর মনে আছে সেই সব কথা হ্যাঁ মা মনে পড়ে কতদিন হল সেই পুজোটা আর দেখি না বাবা খোকা আমাকে আমাকে পুজোতে বাড়ি নিয়ে যাবি যাব মা নিয়ে যাব আমার তো পুজো দেখার সাত জাগে বল আমাকে নিয়ে যাবি বাবা আমাকে নিয়ে চল মা যাব নিয়ে অবশ্যই যাব মা আমি আজকে আসি আবার পরে আসবো মা আজকেও দেরি করে ফিরবে আজকে তো আমাদের পুজোর শপিং এ যাওয়ার কথা ছিল তাই না হ্যাঁ আজকে হঠাৎ করেই অফিসের কাজে একটু বাইরে যেতে হয়েছিল তাই আসতে একটু দেরি হলো আমরা কাল ঠিক যাব কথাটা যেন মনে থাকে যাও ফ্রেশ হয়ে আসো টেবিলে খাবার দিচ্ছি বাবা বাবা अच्छा दीप्त पढ़ते जाओ কাল সকালে স্কুল আছে কিন্তু ওকে ধমকাচ্ছ কেন ও তো ঠিকই বলেছে আচ্ছা বাবা তুমি এখন পড়তে যাও আমরা পরশুই ঠাম্মিকে দেখতে যাব সত্যি বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি এই শুনছো তুমি কিন্তু তোমার মাকে পুজোর মধ্যে বাড়িতে আনার কথা ভুলেও ভেবো না আমি কিন্তু এত ঝামেলা নিতে পারবো না এর চেয়ে বরং তুমি মাকে পুজোতে একটা কাপড় দিয়ে এসো তাও বাড়ি ভরা লোকের মধ্যে 
উনাকে আমি দেখতে যাই না কথাটা যেন মনে থাকে মার জন্য এবার পুজোর শাড়িটা একটু রঙিন দেখে কিনব কতদিন মাকে রঙিন শাড়িতে দেখিনি বাবা মারা যাওয়ার পর তো রঙিন শাড়িতে মাকে কোনো দিন দেখিনি এই সমাজ ব্যবস্থার জন্য এবার একটু আলাদা করেই দেখি আর ও হ্যাঁ মার জন্য এবার একটা জবের মালা আর একটা নতুন চশমা নিতে হবে আগের বার দেখেছিলাম মার চশমার ফ্রেমটা ভেঙে গেছে এই শুনছ এবার কিন্তু আমার বাবা মার জন্য একটু দামি কাপড় কিনব আর ভাইকে ভাবছি একটা ফোন কিনে দিব তোমার ভাইকে ফোন ওর বয়স কত মাত্র সাত এই বয়সে ফোনটা দেয়াটা কি ঠিক হবে তাতে কি হয়েছে ওর সমবয়সী অনেকেই এখন মোবাইল ব্যবহার করে তাহলে ওর করতে সমস্যা কোথায় না মানে আমি আমি সমস্যার কথা বলিনি শুধু বললাম যে ওর এই বয়সে মোবাইল দেয়াটা কি ঠিক হবে কি না আমি এত কিছু বুঝি না যা বলছি তাই হবে শুনছ আজকে যে শাড়িগুলো কিনলাম এগুলোর মধ্যে কোনটা কোন দিন পরব বলো তো আমি আর কি বলবো তোমার যেটা ভালো লাগে সেটাই পর তুমি এমন করছো কেন আমি আবার আমি আবার কি করলাম শুধু বললাম তোমার যেটা পছন্দ সেটা পর হ্যাঁ হ্যাঁ আমার পছন্দ মতোই পরব তোমাকে বলতে হবে না আচ্ছা তুমি যে একটা রঙিন শাড়ি কিনলে সেটা কার জন্য जीवन रंगीन शी पड़ते मान नहीं सब बनानो नियम जार भित्ती नहीं तुम जा तर सकाल सकाल बेर हब इश कतदिन पर मा के देखो और एब तो दीप्त के लिए जाब मा ओके देखे खूब खुशी हो तीन शुए पड़ी সকাল সকাল উঠতে হবে हासपाली दादू भाई कई दादू भाई खोखाजे तुम दादू भाई भाई ভাই তুমি কেমন আছো কেমন শুকিয়ে গেছে ছেলেটা 
আমার দাদু ভাইটা আজকে তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব খোকা বৌমা আসেনি না মা ও আসেনি খোকা মা খোকা বলো মা তোকে একটা কথা বলে রাখি বাবা একটা কেন মা তোমার যা ইচ্ছে বলো আমি আমি সব রাখবো নে এখানে কিছু টাকা আছে কিসের টাকা মা তুই যে প্রতিবার আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যে দিস বাবা আমি সেই টাকা খরচ করিনি এই টাকাটা দিয়ে আমার বিছানার উপর একটা নতুন পাখা লাগিয়ে দিস বাবা আমি চাই না আমি চাই না যে আমি মরে যাবার পর আমার মতো যে সমস্ত তোমার জন্য রঙিন শাড়ি মা নতুন চশমা আর পড়াতে পারলাম না মা মা মাগ আজ আজ আমার বাড়িতে এত আয়োজন মা এত আয়োজন মা মায়ের পুজো হচ্ছে কিন্তু কিন্তু আমার চিন মহিমায়ের স্থান সেখানে নেই মা সেখানে হলো না মা মা গো আমাকে ক্ষমা করো মা আমাকে ক্ষমা করো মা শুধু কাঠ মাটি পাথর দিয়ে তৈরি মায়ের পুজোই নয় গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে মহাদেবী মহামায়ার সর্বাঙ্গীন কৃপালাভ সম্ভব জননী জন্মভূমিষ্ঠ সরকা দপিগরীয়সী